ठीक है सर ओके सो नाउ अब हमें जो है वो फैक्टोरियल uh, कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाना है रिमेंबर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास कि हमें वो जगह फाइव फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है सो फाइव फैक्टोरियल इज एक्चुअली इक्वल टू फाइव सॉरी इट इज एक्चुअली फाइव फैक्टोरियल इक्वल टू फाइव इन फोर फैक्टोरियल और फिर अगर फोर फैक्टोरियल की बात करूँ तो ये क्या होता था फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल खुद क्या होता था इट्स थ्री इंटू टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ कुछ इस तरह से जो है हम कैलकुलेट कर रहे होते थे सो यही बात अब हमें जो है तुम उसकी जबान में इम्प्लीमेंट करनी है सो फाइव का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे फाइव को जो है वो फोर के फैक्टोरियल से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो इन जनरल अगर मैं बात करूँ कि मुझे n फैक्टोरियल कैलकुलेट करना इन जनरल अगर मुझे n फैक्टोरियल कैलकुलेट करना सो इट इज इक्वल टू n इन टू जैसा कि हम इंटरमीडिएट के अंदर भी करते हैं n इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल के ये बराबर होता था n इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल के ये बराबर आ जाता था राइट right? तो so, यही काम मुझे अल्गोरिथम के जरिए से इम्प्लीमेंट करना है want to calculate a factorial of any number if you want to calculate the factorial of any number so uske liye hamare paas kya algorithm hoga and the algorithm is very simple ke humne kya return karna hai base n into factorial of n minus any main ek function banana chahta hu which is factorial of n jo n th number kisi ka factor hai factorial of 5 factorial of 6 factorial of 7 koi bhi number do uska wo factorial calculate karke de de तो मैंने कहा ये मैं रिकॉर्जन के जरिए से अप्लाई कर सकता जैसा कि अभी हमने देखा था इसकी डेफिनेशन के तहत फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू एन माइनस वन के बराबर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन के बराबर होता था सॉरी तो फैक्टोरियल क्या होता था n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन थी सो वी हैव सिंपली अपना एन माइनस वन का फैक्टोरियल कैसे करूंगा मैं यही फंक्शन अब अप्लाई करूंगा एन माइनस वन के ऊपर ये रिटर्न करना ऐसा कब तक करते रहना है जब तक मेरे पास बेसिक कंडीशन नहीं आ जाएगी और बेसिक कंडीशन मेरे पास क्या है कि एन की वैल्यू जीरो हो बिकॉज वी नो दैट जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू वन ऑल दो वन फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू वन सो हम इसको जो है यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं बिकॉज वन से दो दफा मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट तो चेंज नहीं होने वाला वन फैक्टोरियल तक मैं पहुंचा दू या इवन जो है वो जीरो फैक्टोरियल तक पहुंचा दू द रिजल्ट विल बी वन दे बोथ आर इक्वल टू वन सो वन मुझे नहीं पता होती थी मैं उसको फैक्टोरियल निकालने के लिए कर दो से कम के फैक्टोरियल यानी फोर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 2 फैक्टोरियल सिमिलरली 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 0 फैक्टोरियल एंड वी हैव अ थ्योरम व्हिच प्रूव्स दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 सो वी वी कैन स्टॉप हियर कि हम मेरी रिकर्जन यहां पे स्टॉप हो सकती है मेरे पास 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है मेरे पास 1 के बराबर आ जाए so we have this pseudo code कि मेरे पास अगर n की वैल्यू जीरो है तब तो वो वन रिटर्न कर दे एल्स केस में क्या करें फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए n को फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दे फैक्टोरियल ऑफ n यानी मिसाल के तौर पे मैंने फैक्टोरियल ऑफ फाइव कैलकुलेट किया नेक्स्ट स्लाइड में आई रहे 
मैंने फैक्टोरियल ऑफ फाइव कैलकुलेट करना चाहा सो फैक्टोरियल ऑफ फाइव कैलकुलेट करने के लिए ये काम क्या करेगा कि फाइव को मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल ऑफ फोर से सो ये तो फेबुलेंसी की एग्जांपल आ गई ओके चलिए मैं यहां पे राइट कर लेता हूं फैक्टोरियल ऑफ फाइव कैलकुलेट करने के लिए ये काम क्या करेगा कि फाइव को मल्टीप्लाई कर देगा फोर फैक्टोरियल से अब ये फोर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए इट क्या करेगा ये फोर को मल्टीप्लाई करेगा थ्री फैक्टोरियल से नहीं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये काम होता रहेगा जब भी ये एफ ऑफ एन यानी फैक्टोरियल ऑफ एन कैलकुलेट होगा सो दैट हाउ हम जो है वो फैक्टोरियल अब कैलकुलेट कर सकते हैं अब दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिकर्सिव एल्गोरिथम इसका हम फॉर्मल एनालिसिस कैसे करेंगे हम इसकी बात कर लेते हैं ऑल्दो हमने कुछ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स देखे हैं सॉर्टिंग के मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट हीप सॉर्ट दे ऑल आर रिकर्सिव एल्गोरिथम्स और इवन हमने जो है वो डीएफएस के अंदर भी रिकर्जेंस को इस्तेमाल किया था सो so, हमने देखा था कि हम कैसे आसानी के साथ विदाउट डूइंग द फॉर्मल एनालिसिस रिकर्जेंस को एनालाइज कर लेते हैं सो लेट अस डिस्कस कि हम हमारे पास फॉर्मल एनालिसिस टेक्निक्स क्या हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने की सो द वन टेक्निक द वन फॉर्मल टेक्निक इज वी नीड टू मेक अ रिकरेंस इक्वेशन व्हिच इज सिंपली कॉल्ड द रिकरेंस एज़ वेल जो हमने शुरू में डिस्कस भी किया था सो रिकरेंस इक्वेशन मुझे इसकी बनानी पड़ेगी और वो रिकरेंस इक्वेशन एक्चुअली क्या होगी के यानी रिकरेंस इक्वेशन कह रहे हैं एक ऐसी इक्वेशन होगी जो अपने ही फॉर्म में जैसे रिकर्सिव फंक्शन क्या होता था एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल कर लेता था यानी वो उसको वो डिफाइन हुए हुआ होता था अपनी ही जुबान के अंदर जैसे ये फंक्शन एफ ओफ एन है एफ ओफ एन की डेफिनेशन के अंदर एफ ओफ एन की डेफिनेशन के अंदर ही एफ ओफ एन कॉल है वह तो अपने ही जबान के अंदर जो है वो डिफाइन हुए हुआ है से कि अपने आप को जब कॉल करता था हम ऐसे फंक्शन को जो है ऐसी कॉल को रिकर्सिव कॉल करते हैं तो सिमिलरली रिकरेंस इक्वेशन मेरे पास क्या मौजूद है लेट मी रिटेड द स्क्रीन ओके रिकरेंस इक्वेशन मेरे पास अब क्या मौजूद है कि मैं सर आवाज नहीं आ रही अब मैं इसकी रिकरेंस इक्वेशन बनाने के लिए क्या कह सकता हूँ की एक्चुअली जो बेसिक ऑपरेशन है इस एल्गोरिथम के अंदर वो मल्टीप्लीकेशन है एक नंबर को मैं उसके पिछले नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 
तो ये बेसिक ऑपरेशन यानी मल्टीप्लीकेशन टोटल कितनी दफा होने अगर ये मुझे पता चल जाए तो एक्चुअली मुझे इस अलगोरेतम का रनिंग टाइम पता चल जाएगा रनिंग टाइम जैसे हमने नॉन रिकर्सिबल के लिए भी बात की कि हम बेसिक ऑपरेशन तलाश करते हैं और वो बेसिक ऑपरेशन टोटल कितनी दफा चलना है ये मुझे कैलकुलेट करना होता था ऑल दो फॉर नॉन रिकर्सिबल इट्स इजी टू फाइंड और फॉर रिकर्सिबल देर इज अ डिफरेंट वे टू फाइंड दिस थिंग सो वो डिफरेंट वे को ही हम बात करने जा रहे हैं सो बेसिक ऑपरेशन तो यहाँ पे क्या है जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया इट्स मल्टीप्लीकेशन ओनली ये मल्टीप्लीकेशन टोटल कितनी दफा हो रही है हम इस पर बात कर लेते हैं अब अगर फाइव फैक्टोरियल में कैलकुलेट करना चाहता हूँ सो आई कैन से फाइव फैक्टोरियल में जो मल्टीप्लीकेशन होंगी वो फोर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के जितनी मल्टीप्लीकेशन होनी थी एक से एक ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगी वी कैन सी दिस थिंग फोर फैक्टोरियल में जितनी मल्टीप्लीकेशन थी उसके अलावा एक मल्टीप्लीकेशन और हुई है जो फाइव से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास फाइव फैक्टोरियल का टोटल आंसर आ गया सो आई कैन से इन जनरल एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कितनी मल्टीप्लीकेशन होंगी जो n माइनस वन फैक्टोरियल में जितनी मल्टीप्लीकेशन हुई थी इससे एक ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगी n n से मैं जो n n फैक्टोरियल से n को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा आई विल गेट द आंसर ऑफ n फैक्टोरियल सो इन जनरल आई कैन राइट द रिकरेंस इक्वेशन इन द फॉर्म लाइक के मेरे पास ये कुछ फैक्टोरियल की मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन यानी बेसिक ऑपरेशन की इक्वेशन मौजूद है विच इज सेंग विच इज सेंग के मेरे पास जो है वो टोटल मल्टीप्लीकेशन किस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे जो है वो टेन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो टेन फैक्टोरियल में कितनी मल्टीप्लीकेशन होंगी ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास जो है वो एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए जो मल्टीप्लीकेशन होंगी वो एनी टेन फैक्टोरियल में जो मल्टीप्लीकेशन होंगी वो नाइन फैक्टोरियल से एक ज्यादा होगी सिमिलरली फॉर द अदर नंबर तो इन जनरल मैं कह सकता हूँ एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो टोटल मल्टीप्लीकेशन होंगी वो कितनी होंगी एन माइनस वन फैक्टोरियल में जितनी मल्टीप्लीकेशन हुई थी उससे एक ज्यादा होगी सो एम एफ एन इज एक्चुअली टोटल मल्टीप्लीकेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग का टोटल रनिंग टाइम एज वेल क्योंकि जितनी मल्टीप्लीकेशन होंगी एज एम टोटिकली उतने ही स्टेप्स होंगे मेरे पास उतने स्टेप्स का मतलब है एज एम टोटिकली वो उसका जो है वो एज एम टोटिक टाइम मेरे पास डिफाइन कर रहा होगा सो दिस इज द रिलेशन वी वुड वी कुड वी से दैट दिस इज अ रिकरेंस इक्वेशन और सिंपली हम उसको रिकरेंस भी कह रहे होते हैं और इस रिकरेंस की एक जो है वो uh, मेरे पास बेसिक कंडीशन होती है जी शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ बेसिक कंडीशन होती है कि जहां पे जाके ये स्टॉप हो जाता है जैसे फैक्टोरियल है मैंने कहा फैक्टोरियल कहाँ जाके स्टॉप होगा जब एन की वैल्यू जीरो होगी बिकॉज जीरो फैक्टोरियल टू वन हमारे पास फैक्टोरियल की मैं दोबारा वहां चला जाता हूँ क्लास लाइट के ऊपर कि मेरे पास ये फैक्टोरियल था और ये फैक्टोरियल रिकर से अपने आप होगा जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने फाइव फैक्टोरियल की बात की तो फाइव फैक्टोरियल कैसे चलेगा ये इस लाइन के ऊपर आएगा मेरे पास एन uh, की वैल्यू जीरो नहीं है ये yes, फाइव है तो ये क्या हम क्या करेगा कि कॉल uh, करेगा फैक्टोरियल को ही फोर फैक्टोरियल इन टू एन करना है अब फोर के ऊपर जब कॉल आएगी फिर ये चेक करेगा क्योंकि फैक्टोरियल की वापस कॉल आ गई वो वापस यहाँ पे आ जाएगा फोर इक्वल टू नॉट नॉट इक्वल टू जीरो फिर से जो है वो थ्री के ऊपर कॉल होगी फिर टू के ऊपर कॉल होगी फिर वन के ऊपर कॉल होगी फिर जब जीरो के ऊपर कॉल होगी तो ये रिटर्न क्या कर देगा वन रिटर्न कर देगा फिर जो है वो बैकवर्ड कॉल होना शुरू होगा क्योंकि यहाँ कॉल होने का थ्री एन से मल्टीप्लाई होना था तो वो पहले जो है वो 
वन से मल्टीप्लाई होगा टू से मल्टीप्लाई होगा थ्री से मल्टीप्लाई फोर से मल्टीप्लाई तो जैसे जो हमारे पास जैसे फाइव फैक्टोरियल के एक्चुअली जो रिजल्ट बनता था वो क्या बनता था फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सो सिमिलरली वही सारे काम जो है ये अलगोरतम कर देगा हम ये बात कर रहे थे इम्पोर्टेंटली कि अब ठीक है शायन खास तौर पर आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं कि हम ये बात कर रहे थे कि अब रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एनालिसिस करने के लिए हम इसकी रिकरेंस इक्वेशन बनाते हैं अगेन वी नीड टू फाइंड अ बेसिक ऑपरेशन और हम ये देखते हैं ये बेसिक ऑपरेशन कितनी दफा चलेगा बिकॉज वी हैव सम रिकर्सिव कॉल जैसे कि ये बेसिक ऑपरेशन के अंदर मुझे रिकर्सिव कॉल नजर आ रही है जैसे कि मुझे इस बेसिक ऑपरेशन के अंदर रिकर्सिव कॉल नजर आ रही है सो so, अब ये बेसिक कॉल जो है वो कितनी दफा चलनी है मुझे ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है सो so, और ये बेसिक बेसिक कॉल सॉरी कह रहा हूँ बेसिक ऑपरेशन जो है वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है जस्ट मल्टीप्लिकेशन एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है सो बेसिक ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन कितनी दफा होगी हमें डिफाइन करना है मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इफ वी हैव टेन फैक्टोरियल सो टेन फैक्टोरियल में मुझे जितनी मल्टीप्लीकेशन होंगी वो एक ज्यादा होंगे जितनी नाइन फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी थी नाइन फैक्टोरियल में जितनी मल्टीप्लीकेशन होंगी थी उससे एक ज्यादा होगी जो मुझे नाइन फैक्टोरियल में क्योंकि एक्चुअली टेन फैक्टोरियल कैसे आएगा टेन मल्टीप्लाई बाई नाइन फैक्टोरियल नाइन फैक्टोरियल में वॉट्सो है जितनी भी मल्टीप्लीकेशन हुई थी उससे एक ज्यादा होंगी राइट सो अब हम इसी बात को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं सो so this equation must satisfy this inequality uh, so this equality sorry this equation or uh, isme ka koi problem hai ki ye equation kya likhi hai to usko baat kar lete hain so just read this this text and the last equation define the sequence that we need to find this equation defines m of n not explicitly that is as a function of n but implicitly as a function of its value at another point yani m of n ki value jo hai wo define hai m of n ki hi kisi aur point ke upar value se okay so such equation are called recurrence equation for brevity we just say recurrences as well theek hai hum briefly usko just such recurrence bhi kehte hain recurrence relation ye recurrence equation ke wala hai Reconstruction plays an important role. They are usually studied in detail in courses on discrete mathematics or discrete structure. A very brief overview on them is provided in Appendix B of your Corman book as well. Our goal is now to solve this recurrence equation, the same, uh, and uh, to find an explicit formula for our formula in terms of n only. Any matter, any value of find करना तो इस recurrence equation की value क्या आएगी? N आएगी, n square आएगी, n cube आएगी, or whatsoever कुछ भी है. So note, however, there is one but infinitely many sequences that satisfy this recurrence uh, can you give an example of say two of them to determine a solution uniquely we need a initial condition so that tell us the value with which the sequence starts so ab ye sequence यानी yani, इससे एक एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बनेंगे मेरे पास और वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यानी इस रिकरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है वो कितनी इस रिकरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल की जुबान में हमारे पास थी कि हमारे पास जब जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन तो दिस रिकरेंस इक्वेशन इज वैलिड दिस रिकरेंस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन 
विच आर ग्रेटर देन जीरो क्योंकि जीरो के ऊपर मेरे पास क्या होगा जीरो के ऊपर यानी जीरो फैक्टोरियल के लिए मुझे कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि वहां कोड में भी लिखा था जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन सो और ऑल एन ग्रेटर देन जीरो सो द बेस कंडीशन या इनिशियल कंडीशन मेरे पास क्या है कि इफ एन इज इक्व टू जीरो इफ एन इज इक्व टू जीरो द कोड विल रिटर्न वन सो दिस विल सर्व एज अ इनिशियल कंडीशन और जो है फिर हम इसके मुताबिक जो है बाकी काम करें सो द कॉल स्टॉप एन एन इक्व टू जीरो नो मल्टीप्लीकेशन एन एन इज इक्व टू जीरो वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग सो अब मेरे पास जो है वो टोटल रिकरेंस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये दो कंडीशंस बन चुकी हैं एक वो कंडीशन है यानी ये अब रिकरेंस इक्वेशन क्या बता रही है मेरे पास कि कितनी मल्टीप्लीकेशन होनी है ऑलराइट कितनी मल्टीप्लीकेशन होनी है और हमेशा की तरह यहाँ पे एक ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगी पिछले वाली वैल्यू से और हमें जो है एक और इनिशियल कंडीशन मिल गई जब जीरो के ऊपर मैं मालूम करूंगा कि कितनी मल्टीप्लीकेशन होनी है तो उसमें जीरो मल्टीप्लीकेशन होगी एक भी मल्टीप्लीकेशन होगी बिकॉज जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन सो बेसिक फंक्शन या बेसिक ऑपरेशन उसके लिए हमारे पास था मल्टीप्लीकेशन का फैक्टोरियल के अंदर और हमने देखा कि वो मल्टीप्लीकेशन कितनी दफा हो रही है उसके लिए हमने एक रिकरेंस इक्वेशन बना ली क्या रिकरेंस इक्वेशन इज एन इक्वेशन which is represented in the form of itself at another point jaise ki yahan n ki multiplication kitni hongi n minus 1 se ek zyada hogi humne ye kaha so ab us recurrence equation ko solve karne ke liye hame ek initial condition chahiye hoti hai ki jahan ja ke mere paas recurrence ki stop hoti hai recursion stop hoti hai basic condition usko hum initial condition kehte hain in dono ki madad se which is equation 2.2 ab hum is recurrence ko solve kar sakte hain राइट रिकरेंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है हम उसके लिए बात कर लेते हैं वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसके जरिए से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं वी हैव रिकर्जन ट्री मेथड के हम ट्री बनाते हैं और फिर उसको जो है वो ऑब्जर्व करते हैं जैसा कि हम पहले भी अलगोरिथम्स के साथ ये करते रहे मर्ज शॉर्ट को हमने ऑब्जर्व किया ट्री बनाते थे हम कहते थे लॉग एन स्टेप हो रहे हैं क्विक शॉर्ट के साथ हमने ऐसे ही काम किया था कुछ हीप शॉर्ट के साथ लॉग एन स्टेप जो हम बताते थे कैसे आते थे वो ये था कि मैं रिकर्जन ट्री बनाता था और फिर उसके उसको सॉल्व कर लेता था सो दन फॉर्मल मैथड इज यूजिंग रिकरेंस इक्वेशन और उस रिकरेंस इक्वेशन को मैं यूजिंग सब्सटीट्यूशन मैथड में उसको सॉल्व कर लेता हूँ यूजिंग सब्सटीट्यूशन मैथड में उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ राइट सो सब्सटीट्यूशन मेथड इज इज क्वाइट सिंपल बजाय मेरा ख्याल है इतने सारा टेक्स आप लोग पढ़ने के ना आप लोग ज्यादा परेशान होंगे अब मैं इस इक्वेशन को खुद बाय हैंड जरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ओपन द वाइल्ड वर्ल्ड ओके सो so, हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो कुछ इस तरह की थी एम ऑफ एन कितनी मल्टीप्लीकेशन होंगी किसी भी स्टेप के ऊपर इट इज इक्वल टू यानी इससे पिछले स्टेप के ऊपर टेन फैक्टोरियल के ऊपर जितनी मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम से पिछले स्टेप के ऊपर जितनी मल्टीप्लीकेशन होनी थी उससे एक ज्यादा राइट right? अब मुझे इस टर्म को फाइन करना है कि ये खुद किसके बराबर है इसको मैं इसकी अपनी जुबान में लिख सकता हूँ एम ऑफ एन माइनस वन इज एक्चुअली इक्वल टू यानी मैं इसको फॉर द सिंप्लिसिटी एन की वैल्यू टेन है सॉरी लेट अस कंसीडर के राइट इज नॉट राइट टेन है तो मेरे पास क्या हुआ कि नाइन में जितनी मल्टीप्लिकेशन हुई थी उससे एक ज्यादा अब नाइन में कितनी मल्टीप्लीकेशन हुई थी आई कैन से कि एट में जितनी मल्टीप्लीकेशन हुई होंगी उससे एक ज्यादा मल्टीप्लीकेशन जो है वो नाइन में होंगी राइट सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इट इज एक्चुअली एन माइनस टू इसमें जितनी मल्टीप्लीकेशन हुई थी उससे एक ज्यादा यानी इस पूरी टर्म की जगह पे 
जिसको अब मैं यहाँ येलो से मार्क करने जा रहा हूं राइट right. इस पूरी टर्म की जगह के ऊपर मैं जो है वो ये टर्म इंसर्ट कर सकता हूँ कि एम ऑफ एन माइनस वन किसके बराबर है एम ऑफ एन माइनस टू प्लस वन के सिमिलरली एम ऑफ एन माइनस टू किसके बराबर होगा एम ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन के सो so, अगर मैं इस पूरे येलो वाले बॉक्स की जगह के ऊपर इस पूरे येलो वाले बॉक्स के ऊपर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी एम ऑफ एन इज इक्वल टू एम ऑफ एन माइनस टू प्लस वन प्लस वन दीज टू प्लस वन विल बिकम प्लस टू सो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस थिंग इट विल बिकम एम ऑफ एन माइनस टू एंड प्लस वन यहाँ इसके साथ एक आया था ये नहीं ये जो यहाँ लिखा हुआ था एन माइनस टू प्लस वन सो ये एक प्लस वन जब इसके प्लस वन के साथ एड होगा तो इट विल बिकम एम ऑफ एन माइनस टू प्लस टू राइट और फिर मैं एम ऑफ एन माइनस टू निकालने की बात करूंगा तो एम ऑफ एन माइनस टू किसके बराबर आएगा मेरे पास एम ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन के बराबर मैं इसको फिर यहाँ सब्सिट्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा सॉरी एम ऑफ एन माइनस थ्री और देन वी हैव इट विल बिकम प्लस थ्री वन प्लस वन प्लस वन प्रीवियस है फिर एन माइनस थ्री की बात करूंगा तो ये एन माइनस फोर की जबान में डिफाइन होगा एन माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा एन माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगा एंड सो ऑन फिर ये बैक सब्सिट्यूशन होते 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 फाइनली ये रिजल्ट कहाँ तक पहुंच जाएगा मेरे पास मैं इसको इट विल बिकम राइट एन माइनस फोर एन माइनस फाइव एन माइनस सिक्स एन सो ऑन सो फाइनली मैं एन तक पहुंच गया एन माइनस एन और सिमिलरली इन द सेम फैशन यहाँ पे क्या एड हो जाएगी टर्म मेरे पास एन टर्म हो जाएगी एड राइट बिकॉज एम ऑफ एन माइनस अच्छा एम ऑफ एन माइनस एन एम ऑफ एन माइनस एन इज एक्चुअली एम ऑफ जीरो एम ऑफ एन माइनस एन दो बजे मुटक गया था